இன்றைக்கி நம்ம எம்சிக்யூ பார்க்க போகிறோம் அதுவும் நம்மளோட ஐசி ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் கான்செப்ட்ஸோட எம்சிக்யூ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட லைவ் எம்சிக்யூவில் அவ்வளோவா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்காது பட் இந்த தரம் என்ன யோசிச்சோம்னா ஒவ்வொரு எம்சிக்யூக்குமே நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது என்ன ரூல்ஸ் அது எதனால் இந்த ஆன்சர் வந்துக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் கான்செப்டில் சிம்பிள் லெவல் சிம்பிள் லெவலில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹரிங்கிற ஒரு ரெசிடென்ட் இண்டியன் அவர் வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் ரப்பர் சேல் பண்ணுறதுலேருந்து க ஏர்ன் ஆகுதாமா அது வந்து ரப்பரை வந்து உருவாக்கி அதை வளர்க்குறாரு அதுக்கு இந்தியாவில் தான் வளர்க்குறாரு அதுக்காக அவருக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் சேல் ஆஃப் ரப்பர் மேனுஃபேக்சர்டு ஃப்ரம் லேட்டக்ஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் ரப்பர் பிளானட்ஸ் க்ரூ க்ரோன் பை தி மலேசியா அதாவது ரெண்டு விஷயங்க ஒன்று இந்தியாவில் ரப்பர் வளர்த்து அந்த லேட்டாக்ஸ் விற்கிறாரு அதில் பத்து லட்சம் மலேசியாவில் அதே மாதிரி ரப்பர் வளர்த்து அதை வந்து விற்கிறாரு அதில் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் கிடைக்குது இப்போது இவங்க கேட்குறது என்னென்னா எது வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் இன்கம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமில் ரப்பருக்கு என்ன வந்து ரூல்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ரப்பரோட செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஏ இவர் ஒரு ரெசிடென்ட் இண்டியன் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் ரெசிடென்ட் இண்டியனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வள இந்தியாவில் விவசாயம் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு வந்து ரப்பருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் பிஸ்னஸ் இன்கம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் எடுத்துப்போம் இதே அவுட் சைட் இந்தியா மலேசியாவில் தான் இவர் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கார் ரைட்டா ஸோ அவுட் சைட் இந்தியானா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரி இன்கம் கிடையாது இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவாக இருந்தது இந்தியாவில் வளர்த்துருக்காரு விவசாயம் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒரு இந் இந்தியன் ரெசிடென்ட் அப்படின்னா அவருக்கு அறுபத்தஞ்சி சதவீதம் அக்ரி இன்கமாக கொடுப்போம் மீதி முப்பத்தஞ்சு பிஸ்னஸ் இன்கமாக கொடுப்போம் இந்தியா விட்டு அவுட் சைட் போயிட்டாங்க அவுட் சைடில் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவர் ரெசிடென்ட் இந்தியனாக இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிஸ்னஸ் இன்கமாக நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் மிஸ்டர் ஹரிங்கிற ஒரு ரெசிடென்ட் இண்டியனா ஓகே இவருக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் ரப்பர்ல இருந்து கிடைக்குது இந்தியாவில் பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் மலேசியாவில இருந்து கிடைக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதோட ரூல்ஸ் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் இருந்து கிடைச்சா என்ன சொன்னேன் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் அக்ரி இன்கம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் அக்ரி இன்கமா ஸோ இப்போது டென் லேக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போடுங்க சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் இது வந்து அக்ரி இன்கம் நார்மலி அக்ரி இன்கம் வந்து எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் ஆனால் பிஸ்னஸ் இன்கம்ங்கிறது என்னது சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இன் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துப்போம் இவரோட பிஸ்னஸ் இன்கம் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும்னா டென் லேக்ஸுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ இந்த டென் லேக்ஸில் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து சார்ஜபிள் டேக்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸில் பார்த்தோன்னா ஹோல் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸுமே அவர் வந்து எங்கேருந்து சம்பாதிச்சிக்காரு அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா நான் என்ன சொன்னேன் அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கு ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க விவசாயம் பண்ணி சம்பாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது ரெசிடென்ட் இண்டியனாக இருந்தால் கூட நம்ம என்னென்ன எடுத்துப்போம் அதை வந்து சார்ஜபிள் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிஸ்னஸ் இன்கம்னு சொன்னோன்னா ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுமே ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸுக்குமே டேக்ஸபிளாக எடுத்துப்போம் ஸோ இங்கே ஒரு த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்துனோன்னா எயிட்டீன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் இதோட ஆன்சர் ஓகேங்களா இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நாம் சூஸ் பண்ண வேண்டியது எயிட்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் சார்ஜபிள் டேக்ஸோட ஆன்சர் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் சௌமியா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா மூணு ஃபார்ம் பில்டிங் வச்சுருக்காங்க மூணு ஃபார்ம் பில்டிங்கில் எது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்லேருந்து எக்ஸாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இவரோட ஃபார்ம் பில்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பில்டிங் வந்து மூணு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்காங்க அதை வாடகைக்கு விட்டு எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களோட ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அதாவது தானியங்களை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பில்டிங்கு ரெண்டாவது ஃபார்ம் பில்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்னா என்ன இந்த மாட்டுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பட்டர் நெய் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டு கேர்டு இதெல்லாம் வந்து டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்
ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கோம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் சாமியா இவங்களுக்கு மூணு ஃபார்ம் பில்டிங் இருக்குது அது ஒரு எங்கே இருக்குது ரூரல் லேண்டில் தான் இருக்குது நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்னால் எங்கே இருக்கணும் ரூரல் லேண்டில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் எக்ஸம்ட் ஆகும் ஸோ இது ரூர் மூணுமே ரூரல் லேண்ட் ரூரல் லேண்டில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் பில்டிங் வந்து மூணு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க அதாவது அவங்களோட தானியங்களை ஸ்டோர் பண்ணதுனால ரெண்டாவது ஃபார்ம் பில்டிங் வந்து டெய்லி ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணதுனால பத்து லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க மூணாவது ஃபார்ம் பில்டிங் வந்துட்டு வாடகைக்கு வர்றாங்க மிஸ்டர் சுமந்துக்கு ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டில் மூணு லட்சம் இரண்டாவது <laughs> விளைவிச்ச தானியங்களை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ் அதனால் இதை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமாக எடுத்துப்போம் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் அக்ரி இன்கம் கிடையாது அப்படின்னு இந்த பால் பண்ணை கோழி பண்ணை மீன் பண்ணை இது எல்லாமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் கிடையாதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் படிக்கும்போதே ஸோ அதை வச்சு சொல்கிறேன் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது அக்ரி இன்கம் இந்த மாதிரி டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்காகவோ இல்லை ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவோ வாடகைக்கு விட்டுருந்தாலோ இது எல்லாமே வந்துட்டு அக்ரி இன்கம் கிடையாது மாடுகளை so, அதாவது அந்த மாடுகளெல்லாம் ப்ரீட் பண்ணுறாங்கள அந்த ப்ரீடிங் லைஃப் ஸ்டாக் ப்ரீட் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய இன்கம் இருக்குது இல்லையா அது வந்துட்டு அக்ரி இன்கமாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா லேண்ட் சுச்சுவேட்டடியாக அந்த லேண்ட் மஸ்ட் பி யூஸ்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ் அந்த இதுலேருந்து கல்டிவேஷன் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் அந்த அக்ரி இன்கமாக எடுத்துப்போம் இந்த மாதிரி அந்த அந்த பண்ணை வீடுகளில் இந்த பண்ணை வீடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் அதை வந்து ரெசிடென்சி பர்பஸ்க்காக விடுறது இல்லைன்னா என்னோட என்னோட லேண்டில் இருக்கக்கூடிய புல்லுங்களெல்லாம் மாடுங்க மேயறதுக்கு விடுறேன் அந்த மாதிரி இதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் அதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அக்ரி இன்கமே கிடையாது ஃபிஷரிஸ் மாதிரி சொன்ன தான் மீன் பண்ணை கிடையாது ஜூஸ் சென்டர் என் ஏதோ அக்ரிகல்ச்சர் ஆனால் இது ஜூஸ் சென்டர் வச்சு நடத்துகிறாரு ஸோ இதுவுமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரி இன்கம் கிடையாது அப்போ எது அக்ரி இன்கம் இன்கம் டிரைவ் ஃப்ரம் சாப்ளிங் அண்ட் சீலிங் சீலிங் க்ரோவன் இன் த நர்சரி நர்சரியிலேருந்து வர இன்கம் கண்டிப்பாக அக்ரி இன்கம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த அக்ரி இன்கம் இந்த நர்சரியிலேருந்து வரக்கூடிய விதைகள் விதைகளாகட்டும் இல்லை சாப்ளிங் சாம்பிளிங்னா அந்த சாம்பிளுக்கு கொடுப்பாங்கள செடிகளாம் அந்த மாதிரி சாம்பிளிங்காக கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்கமுமே வந்துட்டு அக்ரி இன்கம் தான் மற்றபடிக்கு இது மூணுமே நான் அக்ரி இன்கம் மூணாவது ஹெச்இஎஃப் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இது ரிலேட்டடாக கோ பர்சனஸ் அந்த கோ பர்சனஸ் மெம்பர்ஸ் ரிலேட்டட் தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் மிஸ்டர் குப்தா ஹெச்இஎஃப் ம மகாராஷ்டிரா கம்பெனி ஆஃப் மிஸ்டர் ஹ ஹர்ஷா குப்தா ஹர்ஷா குப்தாங்கிறவ தான் கர்த்தா ஒரு கம்பெனியோட கர்த்தா ஹெச்இஎஃப்போட கர்த்தா இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவரோட ஹெச் மகாராஷ்டிராவில் ஹெச்இஎஃப்னு வச்சுருக்காரு குப்தா ஹெச்இஎஃப்னு சொல்லிட்டு இவரோட ஹெச்இஎஃப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ் அவங்களோட ஒய்ஃபு மிஸ்ஸஸ் நிதி குப்தான்னு ஒருத்தருக்காங்க ஹிஸ் சன் மிஸ் தீப் தீபக் குப்தான்னு ஒருத்தருக்காங்க அவங்களோட ஒய்ஃபு இன் டாட்டர் இன் லா அதாவது ஹர்ஷா குப்தாவோட மருமகள் தீப்தி குப்தான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அவ ஹர்ஷா குப்தாவோட பொண்ணு பிரீத்தி குப்தான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு ஒரு அன்மேரிடு பிரதர் இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க யாருக்கு கர்த்தாவுக்கு ஹர்ஷா குப்தாவுக்கு அன்மேரிடு பிரதர் நீங்கள் வந்து பிரீத்தி குப்தாவுக்கு அன்மேரிட் அன்மேரிட் பிரதர் எடுத்திருக்காதீங்க ஹர்ஷா குப்தாவுக்கு அன்மேரிட் பிரதர் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தா எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஹர்ஷா குப்தா ஒருத்தங்க அவங்களோட ஒய்ஃபு அவங்களோட பையன் பையனோட ஒய்ஃபு அதுக்கப்புறம் டாட்டரு அதுக்கப்புறம் அவனோட தம்பி மொத்தம் ஆறு பேர் இருக்காங்க இந்த ஆறு பேர்த்தில் யாரெல்லாம் கோ பேசனர்ஸ்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா கோ பேசனர்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் கோ பேசனர்ஸ்னா நார்மலி ஹெச்இஎஃப்பில் யாரெல்லாம் கோ பேசனர் சொன்னால் பை பிளட்டு பை பிளட்டு இல்லைனா பை பேர்ன் மூலிமா நம்மளோட கம் நம்மளோட ஃபேமிலிக்குள்ளே வந்தவங்களாக இருப்பாங்க இப்போது இந்த கம்பெனியோட ஹ ஐ மீன் இந்த ஹெச்இஎஃப்போட கர்த்தா யார் ஹர்ஷா குப்தா இந்த ஹர்ஷா குப்தாங்கிறத கர்த்தான்னு சொல்லுவோம் இவங்களோட ஒய்ஃப் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த க க ஃபேமிலிக்குள்ளே வந்ததுக்கான ரீசன் வந்துட்டு இது கிடையாது பை பேர்ச் கிடையாது த்ரூ த மேரேஜ் மூலிமா தான் வந்தாங்க ஸோ மேரேஜ் மூலிமா வந்தவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பை பேர்த் பை பிளட் மூலிமா வந்தவங்க எல்லாத்தையும் கோ பர்சனஸ்ன்னு சொல்லுவோம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஹர்ஷா குப்தா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஒய்ஃபு நிதி குப்தா அதுக்கப்புறம் அவனோட பிரதர் யார் கௌதம் குப்தா ஹர்ஷா குப்தாவோட பிரதர் ஓகேங்களா கிதி கௌதம் குப்தா அதுக்கப்புறம் இவனோட பையன் தீபக் குப்தா பையனோட ஒய்ஃபு தீப்தி குப்தா அதுக்கப்புறம் இவர் ஹர்ஷா குப்தாவோட டாட்டர் பொண்ணு பிரீத்தி குப்தா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் கோ பர்சனஸ்னு பாருங்கள் அதாவது பிளட்டு மூலியமாக வந்தவங்க ஃபஸ்ட்டு ஹர்ஷா குப்தா கண்டிப்பாக கோ பர்சனல் தான் அதுக்கப்புறம் இவர்களோட பிளட் ரிலேஷனில் வந்தவங்க யார் கௌதம் குப்தா அவருமே அவரோட பிளட் பிளட்டு தான் அதாவது அண்ணன் தானே ஸோ பிளட் மூலியமாக தான் வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பையன் பையனாக யார் இவனோட பிளட் மூலியமாக வந்தவங்க ஸோ இவ் அவனும் கோ பர்சனல் தான் ஆனால் மருமகள் கோ பர்சனல் கிடையாது அதே மாதிரி ஒய்ஃபும் கிடையாது ஆனால் பொண்ணு பிளட் மூலியமாக வந்தவங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷா குப்தா ஹர்ஷா குப்தா அதுக்கப்புறம் கௌதம் குப்தா அதுக்கப்புறம் தீப்தி தீபக் குப்தா அதுக்கப்புறம் பிரீத்தி குப்தா ஸோ இதை தான் ஆன்சராக கொடுத்துருப்பாங்க மேலே செக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இதில் செகண்ட் ஒன்றா இருக்குல்ல ஹர்ஷா குப்தா கௌதம் குப்தா தீபக் குப்தா அண்ட் பிரீத்தி குப்தா இவங்க தான் வந்துட்டு நம்ம கம்பெனி நம்ம ஹெச்இஎஃப்ஓட கோ பர்சனஸ் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து சிம்பிள் லெவலில் லாஸ்ட் கொஷின் ஓகேங்களா த ரேட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆர் மென்ஷன்ட் இன் இன்கம் டேக்ஸோட ரேட்டை வந்து எதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ்லால் அதாவது நம்மளோட இன்கம்மை வந்துட்டு என் நம்மளோட இன்கம்க்குண்டான ஆக்டை ரூல்ஸை வந்து சொல்லியிருக்கிறது இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது அது ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் ஆக்டுனால் என்ன எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்லாப் ரேட் இருக்குது எதுக்கெல்லாம் இங்கே எக்ஸாம்டட் அந்த மாதிரி இன்னும் ரூல்ஸ் அந்த ப்ரொசீஜரல் ஐ மீன் அந்த ஆக்டை வந்து சொன்னது எந்த எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்துருக்கோம் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ்லாலேயே ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபினான்ஸ் ஆக்டுன்னு ஒன்று நடக்கும் ரைட்டுங்களா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் போயிட்டு பார்லிமெண்ட்டில் பட்ஜெட் கொடுப்பார் அந்த பட்ஜெட் மூலியமாக ஒரு சில ரேட்ஸ் வந்து மாறும் இப்போ லைக் ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கோங்களேன் ஜிஎஸ்டி வந்து எப்போ வந்தது இந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் மூலியமாக தான் வந்தது அது மூலிமா தான் நம்ம ஒரு சில ரேட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லை மாற்றுறோம் ஸோ நம்ம எது ரேட்ஸை வந்து எதில் இருக்கிறத நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் ஒன்று நம்மளோட இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனுவல் ஆக்ட் அதாவது ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் ஃபைன் ஒவ்வொரு ஃபினான்ஸ் ஒவ்வொரு இயர் எவ்ரி இயர் ஃபினான்ஸ் பில் சப்மிட் பண்ணுவோம்ல அதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த ஆனுவல் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் இது ரெண்டையும் பேஸாக வச்சு தான் ரேட்ஸ் எடுப்போம் ஸோ இந்த போத் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் நைன் போத் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் ஆஃப் த ஆனுவல் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் இது ரெண்டும் தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் ஹார்டு லெவல் ஹார்டு லெவல் சாரி மீடியம் லெவல் ஹார்டு லெவல் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா டிஃபால்ட்டு டேக்ஸ் ரீஜியம் அதாவது நூட் டேக்ஸ் ரீஜியம் ரிலேட் பண்ண சம்ஸாக இருக்குது மூணு சம்ஸ் இருக்கும் அந்த சம்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரீஜியம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா டீட்டெயிலாக புரியும் இப்போதைக்கு நம்ம அதை பெண்டிங்கில் வைக்கலாம் நம்ம டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரீஜியம் பார்த்துட்டு அதை ஹார்ட் லெவல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மீடியம் லெவல் மீடியம் லெவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் ராமன் ஏஜ்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஸ்ட்ரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டு த ஏஓஏ அதாவது அசிங் ஆஃபீஸர் ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் லேக்ஸ் நாட் ரெக்கார்டு இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது இவருக்கு வந்து மிஸ்டர் ராமன்கிறவருக்கு அறுபத்தி நாலு வயசு ஆகுது இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இ ஒரு அசிங் ஆஃபீஸர் அதாவது வேல்யூ பண்ணுவாங்களே இன்கம் டேக்ஸ் அந்த அசிங் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு லட்ச ரூபாய்க்கு இவர் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டலை அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஓகேங்களா இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுக்கு என்ன டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுவுமே எந்த சச் இன்கம் கன்சிடர் டு பி டீம்டு இன்கம் ஆஸ் பர் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் அதாவது ஒரு இன்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்கம் வந்துட்டு நம்ம டேக்ஸுக்கு கால்குலேட் பண்ணி நம்ம உள்ளே தள்ளுறோம் லைட்டாக ஒரு எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுமே அப்படி தான் போடுவோம் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணிட்டார்
இது நம்மளோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸோட புக்ஸில் தான் பார்த்தேன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருக்கும் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது இருக்குது நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணி அதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பிபிஇக்கு கீழே இவருக்கு எந்த மாதிரி டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணணும்னா அறுபது சதவீதம் டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணும் ஓகேங்களா அறுபது சதவீதம்ங்கிறது ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சர்சார்ஜாக கால்குலேட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து செஸ்ஸு ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் டோட்டல் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இவர் வந்து டேக்ஸாக பே பண்ணணும் இதுதான் வந்து ரூல்ஸு அதே மாதிரி அன்எக்ஸ்பிளைண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அன்எக்ஸ்பிளைண்டு மணி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எந்த ஒரு பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இவரோட இன்கம் ஒரு ஏழு லட்ச ரூபா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்லாப் டேட் போ ஸ்லாப் ரேட் போடுவோம் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டை தாண்டிட்டானான்னு பார்ப்போம் தாண்டிட்டானா அந்த ஸ்லாப் ரேட்டு படி அவனை டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி அந்த டேக்ஸுக்கு சர்ச்சார்ஜோ மாஜ் ரிலீஃபோ ஏதாவது அப்ளிகபிள் ஆச்சுன்னா போடுவோம் இல்லைன்னா செஸ்ஸு போட்டு டேக்ஸாக கால்குலேட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் இவன் வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பிளைன்டு மணி ரைட்டுங்களா கவர்மெண்ட்லேருந்து நான் காசு கட்டக்கூடாதுன்னு வேணும்னே மறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அவனுக்கு எதுக்கு நான் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இவனுக்கு அளவுடு கிடையாது இவன் டைரெக்டாக ஏழு லட்ச ரூபாய்க்கு டைரெக்டாக அறுபது சதவீதம் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அறுபது சதவீதம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சர்ச்சார்ஜு ப்ளஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் செஸ்ஸு டோட்டலாக செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இவர் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு இன்னொரு பாயிண்ட் தான் இந்த செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்டு லாஸஸ்லாம் சொல்லுவேன்ல அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்த லாஸஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ இந்த வருஷம் நாலு வருஷம் லா தொடர்ந்து நாலு வருஷம் லாஸ் வந்திருக்கு இந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா பழைய லாஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த மாதிரி வேணும்னே நான் கவர்மெண்ட் காசு கட்டக்கூடாதுன்னு மறைக்கலாம்ல அவனுக்கெலாம் இந்த செட் ஆஃப் செட் ஆஃப் லாஸஸ்லாம் வந்து கேரி ஃபார்வர்டு ஆஃப் லாஸஸ்லாம் இவனுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது ஸோ எதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகாது பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் லிமிட்டும் அப்ளிகபிள் ஆகாது செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்டோ லாஸஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது ஸோ இப்போ இவனுக்கு கால்குலேட் பண்ணலாம் செவன் லேக்ஸ் இருக்குது இவனோட அன்எக்ஸ்பிளைண்டு அதாவது சேட் அன்எக்ஸ்பிளைண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த ஏழு லட்ச ரூபாய்க்கு எழுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் போடுவோம் எழுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் போட்டால் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துட்டு நம்ம டேக்ஸபிளாக கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து இங்கே இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் இவர் இவரோட அன்எக்ஸ்பிளைண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குனால டேக்ஸபிள் அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிஸ்டர் ராஜேஷ் சார் ரெசிடென்ட் இந்தியன் ஓகேங்களா இவர் ஒரு ரெசிடென்ட் இந்தியன் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா காஃபி வித்ததுலேருந்து கண்டு இவருக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா இந்த நம்ம நார்மலி காஃபி அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் ரைட்டுங்களா ஒன்று வளர்த்து அதை வந்து சுத்தம் பண்ணி விற்கிறது இன்னொன்று வளர்த்து சுத்தம் பண்ணி வறுத்து விற்கிறது அதாவது க்ரோவிங் க்யூரிங் அவனு க்ரோவிங் க்யூரிங் ரோஸ்டிங் ஒன்று ஓகேங்களா இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா காஃபி வந்து வளர்க்குறாரு வளர்த்ததில் என்ன பண்ணிட்டாருனா ஒரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா வந்து விற்றுருக்காரு அந்த காஃபி என்ன பண்ணியிருக்காரு வளர்த்துருக்காரு சுத்தம் பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவில் விற்றுருக்காரு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிருக்காரு ஆனால் இந்த இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா வளர்த்துருக்காரு சுத்தம் பண்ணியிருக்காரு வறுத்திருக்காரு அதாவது க்ரா க்ரோவன் க்யூரிங் அண்ட் ரோஸ்டிங் இது மூணுமே பண்ணி விற்றுருக்காரு ரெண்டுமே இந்தியாவில் தான் விற்றுருக்காரு இப்போது இவருக்கு இன்கம் டேக்ஸில் எவ்வளோ பிஸ்னஸ் வந்து இன்கமாக சார்ஜபிள் டேக்ஸ் போடுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம ரூல்ஸை பார்க்கலாம் நம்மளோட புக்கிலேருந்து எடுத்த ஒரு சார்ட்டு தான் இது நம்மளோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸோட புக்ஸில் இருக்குது இது நம்ம செவன் ஏ ரப்பர்னாலே செவன் தான் அதேமாதிரி காஃபினால் க ரப்பருக்கு செவன் ஏ காஃபிக்கு செவன் பி இந்த காஃபியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வளர்த்து சுத்தம் பண்ணினா அதுக்கு எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமாகவும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பிஸ்னஸ் இன்கமாகவும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதே வளர்த்து சுத்தம் பண்ணி வறுத்து விற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து
சுத்தம் பண்ணி வருத்ததில் கிடச்சது வந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் அந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயில் அறுபது சதவீதம் தான் அக்ரி இன்கமாக எடுத்துப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் போடுங்க பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுங்க பத்து லட்ச ரூபாய் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக இவரோட பிஸ்னஸ் இன்கம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டு லட்ச ரூபாயில் ஒரு மூணு லட்சம் இந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயில் ஒரு பத்து லட்சம் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு 3 lakhs and 10 lakhs வந்து பிஸ்னஸ் இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா செகண்ட் ஒன்னா த்ரீ லேக்ஸ் அண்ட் டென் லேக்ஸ் பிஸ்னஸ் இன்கமாக எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்கம் டிரைவ்டு ஃபார்ம் பில்டிங் சுச்சுவேட்டட் இன் இமீடியட்லி விக்டரி ஆஃப் இந்த பாயிண்ட் வந்து எதுக்குனா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசிக் கான்செஸ் படிக்கும் போதே பார்த்துருக்கோம் அக்ரி இன்கம்க்கு ரிலேட்டடாக அதாவது நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் வந்து ஒரு சில சுவிட்ச் ஒரு 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 சர்டன் இயர் கிலோமீட்டர்ஸை தாண்டிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாப்புலேஷன் வந்து செக் செக் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் டைரெக்டாக நான் இந்த இதுக்கே ரூல்கே போயிடணும் பாருங்கள் அதாவது நம்மளோட ஏரியா ஓகேங்களா நம்மளோட லேண்டு வந்துட்டு எந் எதை வச்சு சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற பாப்புலேஷனை வச்சு தான் நம்ம எடுப்போம் அக்ரி ரூரல் லேண்டா இல்லை அர்பன் லேண்டான்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்களேன் இப்போ என்னோட லேண்ட் வந்துட்டு சுற்றி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு இருக்க இருக்கிற பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ என்னோட லேண்ட் வந்து இந்த இடத்துல சுச்சுவேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த என்னோட லேண்ட் இந்த இடத்துல சுச்சுவேட் ஆயிருக்குன்னா என்னோட லேண்டை சுற்றி இருக்கிற ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து பத்து லட்ச பத்தாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் பீப்புள்ஸை தாண்டலை அப்படின்னா அது அக்ரி இன்கம் பத்தாயிரம் பீம்பிள்ஸை தாண்டிருச்சு அப்படின்னா அது நான் அக்ரி இன்கமாக எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா அது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்குள்ளேயே கொண்டு வர மாட்டோம் அதே மாதிரி ரெண்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் அதாவது என்னோட என்னோட லேண்டு இந்த இடத்துல சுச்சுவேட் ஆயிருக்கு என்னோட லேண்டை சுற்றி இருக்கிறவங்க ரெண்டு கிலோமீட்டரையும் தாண்டிட்டாங்க ஆனால் ஆறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்காங்க இது ரெண்டு இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே இருக்கவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட பாப்புலேஷன் வந்துட்டு ஒரு லட்சத்தை தாண்டக்கூடாது அதே மாதிரி ஆறு கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டிட்டாங்க எட்டு கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டலை அப்படின்னா பத்து லட்சம் தாண்டக்கூடாது உங்களுக்கு இது புரியல அப்படின்னா பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் போய் பாருங்கள் நான் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் இன்னும் தெளிவாக புரியும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் அதில் ஸோ இப்போது அது வந்து பத்து லட்சத்தை தாண்டக்கூடாது இதுதான் ரூல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சிம்பிளாக படிக்கலாம் ரெண்டு லட்சத்தை தாண்டிருச்சு அப்படின்னா சை மீன் ரெண்டு கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டிச்சுன்னா பத்தாயிரம் பேர் பாப்புலேஷனை தாண்டக்கூடாது அதே மாதிரி ரெண்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து நாலு ஆறு கிலோமீட்டர் தாண்டிருச்சு அப்படின்னா ஒரு லட்சம் கிலோ ஒரு லட்சம் பீப்புள்ஸை தாண்டக்கூடாது ஆறு கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து எட்டு லட்சத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா பத்து லட்சம் பீப்புள்ஸை தாண்டக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கேட்டகரிஸில் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஏரியா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த லோக்கல் லிமிட்ஸ் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டி ஹேஸ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆஸ் பெர் த லாஸ்ட் சென்சஸ் லாஸ்ட் சென்சஸ் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் இவரோட லேண்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் பர்ப் பாருங்கள் மேலே இந்தியாவில் சுச்சுவேட் ஆயிருக்கு கொஸ்டின் என்னென்னா ஆஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் நாட் அசிஸ்ட் அட் லேண்ட் ரெவன்யூ வாட் வுட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இஃப் சச் லேண்ட் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் இவரோட லேண்டு வந்து சுச்சுவேட் ஆகிருக்கிற இடத்த வச்சு நம்ம இது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போது மொத்தம் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஒன்று இவரோட லேண்டை சுற்றி மூணு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பத் எண்பது லட்சத்தை தாண்டலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஆறில் ஆறு கிலோ ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருந்தால் ஆறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருந்தால் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் இருக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே எண்பதாயிரம் பீப்புள்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ இது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் சரி இதை செக் பண்ணலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது அதாவது ரெண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டலை அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்கணும் பத்து லட்ச பத்தாயிரம் பீப்புள்ஸ் தாண்டியிருக்கூடாது ஆனால் இங்கே பன்னெண்டாயிரம் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து அக்ரி இன்கம் கிடையாது அதே மாதிரி ரெண்டு கிலோமீட்டர்ஸை தாண்டலை அப்படின்னா என்ன என்ன சொல்லியிருக்கோம் பத்தாயிரம் பீப்புள்ஸை தாண்டக்கூடாது ஆனால் பதினோரு லட்சம் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இதுவும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் கிடையாது எட்டு கிலோமீட்டர்ஸை தாண்டிடுச்சு வித்தின் எட்டின் எட்டு கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா பத்து லட்சத்தை தாண்டக்கூடாது ஆனால் இங்கே பத்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் இருக்காங்க ஸோ இதுவுமே அக்ரி இன்கம் ஸோ இப்போ மேட்ச் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம்
டீ வந்து விற்க டீ ரிலேட்டடாக ஒரு ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிவிடன் வந்து இருக்குது ஸோ இது எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸான்னு கேட்குறாங்க நோ ஏன்னா இப்போ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருக்குன்னா அது பார்ட்னருக்கு கொடுக்க போகக்கூடிய சேலரி ஆகட்டும் இன்கம் ஆகட்டும் அது எக்ஸம்டட் பட் ஆனால் அதுலேருந்து வரக்கூடிய டிவிடன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது டிவிடன் எப்போவுமே வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமில் எக்ஸம்ட் ஆகாது தட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம கொஷின் என்ன எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ட்ரூ ஓகேங்களா இது எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபால்ஸோ இது வராது மூணாவது பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஒயில் கம்ப்யூட்டிங் இன்கம் டேக்ஸ் லைபிரிட்டிஸ் ஆஃப் அன் எஸ்எஸ்சி ஏஜ்டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ரெக்கார்ட் டு ஆட் டு டோட்டல் இன்கம் ஒன்லி இஃப் நெட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸிஸ் பை ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது அவங்களோட டோட்டல் இன்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் தா அதாவது அக்ரி இன்கம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்டை தாண்டி இருக்கணும் அதே மாதிரி டோட்டல் இன்கம் வந்து பேஸ் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டடை தாண்டி இருக்கக்கூடாது அப்படி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நம்ம கன்வீஸ் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரே ஒரு வேர்ட் மட்டும் தான் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இன்க்ளூடிங் இங்கே எக்ஸ்க்ளூடிங் நானே இதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது கன்வீஸ் ஆகிடும் என்னென்னா ரெண்டு ஒரே பாயிண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நல்லா ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் படித்தா தான் தெரியுது இன்க்ளூடிங் கொடுத்துருக்கா இங்கே எக்ஸ்க்ளூடிங் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நார்மலி எப்படி போடுவோம்னா ஒரு பர்சனோட அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் அஞ்சாயிரத்தை தாண்டக்கூடாது அது பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டை வந்து தாண்டிருக்கக்கூடாது இந்த டோட்டலுக்கு வந்து நான் அக்ரி இன்கம் தாண்டி இருக்கக்கூடாது அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ரூல் இந்த இடத்துல என்ன அந்த வார்த்தை விளையாட்டு போட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ரெண்டுமே நார்மல் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ஃபைவ் தௌசண்ட் தாண்டக்கூடாது கரெக்டாக கொடுத்துட்டான் அதே மாதிரி பே பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டை டோட்டல் இன்கம் தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக கொடுத்துட்டான் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற விஷயம் என்ன தெரியுமா அக்ரி இன்கம் இன்க்ளூட் ஆகலாமா ஆகக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நார்மலி அக்ரி இன்கம்னு தனியாக ஒன்று போட்டுட்டோம் அப்போ நான் அக்ரி இன்கம்னா என்ன வரும் அந்த அக்ரி இன்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு நான் அக்ரி இன்கம் அதாவது டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்க்ளூடிங் நெட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்மாக இருந்தால் தான் இது இந்த கான்செப்ட் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம நான் இன்னொருக்கா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தோன்னா மற்ற ஒரு சம் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக புரியும் அக்ரி இன்கம்ங்கிறது ஃபைவ் தௌசண்டை தாண்டக்கூடாது டோட்டல் இன்கம்ங்கிறது பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டை தாண்டக்கூடாது ஓகேங்களா இது ரூல் இந்த இடத்துல இந்த அக்ரி இன்கம் ஓகே டோட்டல் இன்கம்ங்கிறது அக்ரி இன்கம் இன்க்ளூட் ஆகாத இன்கம் ஓகேங்களா அக்ரி இன்கம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்கம் இருக்குல்ல அதை தான் டோட்டல் இன்கம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ்க்ளூடிங் நெட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் அதாவது ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அதே மாதிரி ஹார்டு லெவலில் வந்துட்டு நம்ம அந்த டிஃபால்ட்டு டேக்ஸ் ஏஜிம் இருக்குல்ல அதை படித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஹார்ட் லெவல் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக புரியும் அண்டு லேப்டாப் வந்துட்டு ஒரு சம்டைம்ஸ் சார்ஜ் ஏறுது சம்டைம்ஸ் சார்ஜ் ஏறலை மேபி சார்ஜ் ஏறுச்சுன்னா நான் வீடியோஸ் போடுவேன் சார்ஜ் ஏறலாம் வீடியோஸ் போட மாட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க லேப்டாப் ரிப்பேர் பண்ணுற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் ரெகுலராக வரும் தேங்க்யூ